Ben ik op Hoogstraat 155B, zie ik op 155A dat daar een atelier is. Sonja, wat is dit voor plek? Ja, nou dit is een, uh, zeg maar een goede ideeënwinkel kan je het noemen. Op het moment is hier een expositie van Willem van Hes, de uh, beroemde kunstenaar uit Rotterdam, die heel veel uh, verschillende um, prenten en, en schilderijen en zeefdrukken heeft uh, opgehangen. En uh, de Fraggies worden nu gepromoot van Mike Maduro. Dat zijn uh, volledig veganistische snacks. En het past binnen het concept van dit pand, want uh, wij willen eigenlijk hier de drie P's gaan toepassen. People, planet en profit. Dus sociaal en milieuvriendelijk, duurzaam en ook uh, ondernemend. Winst uh, maken mag ook. Wat wordt jouw aandeel in dit verhaal? Ja, op dit moment ben ik puur uh, facilitator. Wat is een faciliteiten? Nou, dus ik zorg dat de mensen de ruimte kunnen gebruiken. Ja. En uh, in de toekomst wil ik zelf uh, iets op gaan starten, projecten. Maar dat, uh, dat komt later. En liefst ook met, uh, met een sociaal tintje. Maar tegelijkertijd ook dat we daarbij geld gaan verdienen. Willem van Est, kunstenaar. Mag exposeren bij Sonja op 155A. Willem, vertel eens wat. Wat ben je voor kunstenaar? Uh, nou, eentje die het in ieder geval heel lang doet. En... Uh... Uh, een kunstenaar die, dat heeft Sonja ook al een beetje verteld, heel verschillende dingen doet. Zoals? Nou, ik ben begonnen op de academie, was ik helemaal maf van uh, model tekenen bij mijn docent Gijs Voskel. Dus dat heb ik eigenlijk wel lang gedaan uh, in verschillende technieken. Maar ja, dan merk je toch, je, je moet ook op een gegeven moment ook uh, 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 geld verdienen met wat je doet. En uh, ja, die markt voor, uh, voor model tekenen is gewoon heel klein. Uh, de markt van Rotterdam was toen groeiende. Nou, ik, woon al, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Dus uh, alhoewel ik altijd met heel veel plezier in Schiedam kom, moet ik er meteen bij zeggen. In het museum en uh, mijn eigen club, hè, Stichting Kunstwerk, zit ik al uh, 25 jaar bij. Maar, um, dus ik dacht van, laat ik tot verder om me heen kijken letterlijk. Niet alleen maar die mooie vrouwen en nou af en toe een uh, leuke aardige man. Maar uh, mijn eigen stad. Ja. Dus toen ben ik begonnen met Rotterdam. En uh, gaan tekenen, gaan schilderen, maar vooral ook veel zeefdrukken gaan maken. En tegenwoordig schabloon drukken, een soort zeefdrukken. Ja, en dat is gewoon een, uh, zeker nu Rotterdam steeds populairder, nog steeds wordt, is dat eigenlijk mijn belangrijkste uh, uh, artikel, zal ik het even oneerbiedig noemen. Hoe moeilijk is het om als kunstenaar in deze coronatijd overeind te blijven? Nou ja, voor mij valt het mee, want ik krijg tegenwoordig eigenlijk een maand alweer in zo'n fijn bedrag op mijn rekening gestort. Dus ik heb daar helemaal geen moeite mee. En ja, gelukkig komen ook nog steeds mensen wel dingen bij mij kopen. En, uh, dus, maar ik, ik weet zeker dat het voor heel veel kunstenaars natuurlijk erg lastig is, want ze konden niet exposeren. De galeries waren dicht. Uh, ja. Ten slotte, ja. hoe belangrijk is tekenonderwijs voor kinderen? Ja, heel belangrijk natuurlijk. Want uh, kijk, het is heel belangrijk dat je goed leert schrijven en rekenen. Dat moet je allemaal, heb, heb je allemaal nodig. Maar het is zeker zo belangrijk dat je jezelf leert uitdrukken. En dan is tekenen, creativiteit, is een heel belangrijk uh, onderwerp.